Magandang gabi po mga kapamilya. Pamilyar po ba kayo sa isang uri ng sakit na kung tawagin ay Tourette Syndrome? Ito ay isang neurological disorder na nagpapakita ng mga involuntary movement ng katawan. Madalas, nababaliwala ito at inaakalang isang mannerism lamang. Pero ang kawalan ng kaalaman dito ay nagpapalala hindi lamang sa sakit na ito, kundi sa pagkasira ng relasyon sa isang pamilya. Jerome, stop it, ha? Stop it. mo ba ako, ha? Sinabi na sa'yo yung tigilan mo yan, eh. Tama na, ha? Ano pa? Di ba sabi ko sa'yo, tigilan mo? Hindi ka talaga marunong makinig. Halika na. Alis na yung magbabahid lang ako. Kawawa naman yung bata, ano ba yan? Sabi ko kasi sa'yo, tigilan mo. Hindi ko alam po talaga sila sa Jay. Hindi ko alam po talaga. Tigilan mo yan. Mannerism lang yan. Kaya mo pigilan yan kung gusto mo. Hindi ko alam po talaga sila sa Jay. Hindi ko alam po talaga. Tigilan mo yan. Mannerism lang yan eh. Mapipigilan mo yan kung gusto mo. Tigilan mo, sabi. Tigilan mo. Bakit kinig ka ba sa'kin o hindi? Mami! Ha? Tama na! Nasasakta ng bata! Mag-aalaga na lang sa mga bata ang gagawin mo, hindi po pa magawa ng tama. Hindi mo naman kasi alam ko anong pinagdadaanan ko dito araw-araw. Kay Jerome palang hirap na hirap na ako. Huwag gagawing excuse ang bata. Bata, yun eh! Pero yun ang totoo! Palibhasa! Palagi ka naman wala dito eh! Mas gusto pang kasama yung barkada mo! Subukan mo kaya akong tulungan sa pagdisiplina sa mga anak mo na hindi lumaking ganon. Hindi, ikaw may diferensya. Walang diferensya ang anak natin. Ikaw ang may diferensya. Sige na. Ako na kung ako. Pero saan makinig ka sa akin? Hindi ko na kaya nakikita pang ganyan ang anak mo. Sinabi lang wala siyang diferensya. Dinala na natin sa doktor. Ang sabi ng doktor, mawawala din yung mga kilos niya. Kaya wag mong sasakta ng anak natin. Kung hindi ako ang makakalaban mo. Dear Charo, simula na magkaisip ako ay meron na akong kakaiba at di may paliwanag ng kilos. Mga kilos na madras pagmula ng away ng aking mga magulang. Dumaan mga taon at pakiramdam ko ay ito ang lamat na unti-unting sumisira sa aming pamilya. At masakit isipin na wala akong magawa dito. Ayoko na may mag-aaway ha. Tatawag ako gabi-gabi sa inyo. Ay, naku, Jerome, stop it! Binata ka na. Kaya mo naman yung pigilan kung gusto mo. Ang tigas-tigas ang ulo mo, manang mana ka sa ama mo. Matagal na naman ba to? Eh, may mga kliyente kami sa Bicol. Malaking deal, sayang naman. Eh, eh, mga bata. Eh, hindi ko naman sila pinababayan pag umaalis ako eh. Iba ako nandito ka. Ay, may ano ba naman? Malalaki na mga bata. Isa pa gusto kong kumita ng sarili kong pera. Para rin naman sa kanila yon. Para kay Jerome. Malay mo, kailanganin natin ang ibang doktor para sa kanya. Nang isang specialist. Pwede ba? Siyempre, Pwede ba? Siya. Kung aalis ka, umalis ka na lang. Magbenta ka na magbenta ng insurance. Pero huwag mong gagawin... Dahilan ng mga bata para magawa mo lang gusto mo. Ma? Ma, wala ano. Ma? 
ba? Mga magpapakabait na po ako. Baka ako po. Huwag ka magpapay umalis. Pabayaan nyo na ang mami nyo. Nandito naman ako eh. Hindi ko kayo pababayaan. Sige na, tapusin nyo na ang mga sanyo. Ma? Ma? Jero! Umalis si mami ng araw na yun. Pero hindi lang siya tatlong araw na wala. Dumahan pang mga linggo, ang mga buwan, ang mga taon. Tumatawag siya. Nagpapadala ng kung ano-ano. Alam ko na pinipilit niyang iparamdam na nandito pa rin siya para sa amin. Pero alam kong wala na siya. At wala akong makitang ibang dahilan kung bakit nangyari to. Kung hindi ako. Bakit nandito ka pa? Kala ko kanina ka pa umalis, ha? Eh, ano ho eh. Inaantay ko po si na Steve. Sasabi po ko sa kanila. Bakit pa eh? Malapit na sila sa school mo. May problema ba? Hindi, ganito na lang. Okay na yung sasakyan eh. Ihatid na lang kita. Ha? <laughs> di na ako, di na ako. Okay lang pa ako. Okay lang pa ako. Ano ba ang problema? Sige na. Huwag ang maya, sabihin mo sa akin. Eh, eh kasi dad, naiyan ako mag-commute eh. Yung mga, yung mga tao kasi kung makatingin sa akin, alam mo, mahawa sa sakit ko. Ano naman? Hindi ba sinabi ko na sa'yo, huwag mo silang papansin eh. Napapatingin lang sila sa'yo dahil magandang lalaki ka. Oh, hindi ba? Totoo naman eh. Patulad ko. Di ba? 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 Di na ako, di na ako, di na ako. Araw-araw na ako kayo naghatid, kahit puyat kayo. Tapos, eh, tapos pandaras ka naman kasama si na Steve. Kakayanin ko to. Kakayanin ko to. Yan, yan. Lakas, ano ng loob yan? <laughs> ha? Yung mga taong yan? Ha? Kung ano-anong sinasabi nila sa'yo, isipin mo lang, wala silang sinabi sa'yo. Wala. Kayang-kaya mo silang lahat. Ha? Sindaki mo ka agad! Pare, aminin mo, maganda yun. Uy, si Jero mo. Gwapo niya. Sayang, gwapo pa naman. Kaya lang, bakit ganyan yan? Ano yung sakit niyan? Tuloy kasi yung pamilya niyan. Kaya parang natroma yan. Ulit lang yan. Ay! Ano ba, pre? Sorry, sorry, ha? Uy, sandali, kinakausap pa kita. Ginagago mo ba ako? Ha? Pasensya na, tama na eh. Pre, ginagago! Tato ka! Tato ka! Ayos lang pa ako. Kung nakita nila sana kung paano ko binugbog yung mga tarantado niya. Eh sila kasi, Dad. Pero ano mo, tama ko kayo. Dapat yung ibang tao, daanin sa sindak. Hindi eh, ho, huwag po kayo mag-alala. Nasa likod ko lang mga tropa ko. <laughs> Sige ho. Sige ho. Bye. Grabe ka naman, Kuya. Kailan ka pa ba naging war freak? Eh, siyempre, pinagtatanggol ko ng sarili ko. Ayos nga itong utol niya eh. Palaban. Ano ba kakala nila? Dahil ganito ako, ano, uurungan ko sila? Uy, si Mami. Uy! Ma! Oh. 
Maganda nga dito. Kumusta kayo dito? Okay lang po. Sus, Mario, sir. Ano nangyari sa'yo? Wala ko. May nangasarap po sa kanya. Eh, bakit mo pinatulan? Paano kung na-disgrasya ka? Paano kung mas malala nangyari sa'yo? Ayun na nun. Baka sakaling may sumapak sa akin ng malakas at umayos ng mukha ko. Hindi na akong ngiwi at pipigit. Jerome, kinakausap kita ng maayos, ha? Hindi ka dapat eh. nakikipagbasa ng ulo. Ganyan ang aking ikilos mo, pumapasok ka pa sa gulo. Bakit, ho? Dapat ba maging mas mabuting tao dahil may kapintasan ako? Hindi naman yun ang isip. Salamat na ako sa pag-alala. Pero ayos na ako. Tara. Pare-pare din ito si Jerome. Kung nasa gimmick ka, hindi masyado sinusumpong, oh. Sumpado ka. Bihira. Pare, hindi namin ang malakas ka pala uminom. Hindi nga namin alam na umiinom ka pala, eh. Kaya nga hindi ka namin sinasabi sa gimmick ng tropa. Ano ba tingin sa akin? Pare, normal na tao din ako, ah. Umiinom, gumigimmick. Yun nga lang, mas madalas sa bahay, kasama si Erpan. Pare, cool kasi yun. Okay yun. Hindi tulad ng nanay ko. Pare, baka mapatrobol kami sa airmat mo, ah. Sinasabi. Ang bahala sa inyo, Karin. Alam niyo naman na mabilis lang sa bahay yun. Maglilinis tapos wala na. Alis na yun. Karin, walang pakalam sa akin yun. <laughs> Paano mang konsensya sa'yo kanina? <laughs> Akala mo lang yun. Takot lang mapahiya. Hindi nga matahimikit kapag may wala sa'yo sa bahay. Eh kung sa bagay, paano pa niya ang magustuhan? Ako ang mismo, wala sa ayos. <laughs> <laughs> Kailan ka pa natutong uminom? Sabi ko na nga ba eh. Kinukonsente ka ng daddy nyo. Pinababayaan kayo. Nagsalita ka nag-aalaga. Eh sino ba? Sino ba ang nang iwan? Sino ba ang darating? Aalis, darating, aalis. Sino ba yun? Jerome, please. Minsan na nga lang tayo magkita. Magtatalo pa ba naman tayo? Sino ba nagsabi sa'yo pumunta kayo dito? Umuwi na kayo. Alam ko naman, atat na atat kayo umuwi. Sumahatid pa kita. Jerome. Jerome, please stop it. Jerome, don't do this! Jerome, stop it! Jerome, don't do this! Stop it, Jerome! Stop it, Jerome! It's the guac, I mean! Why is the guac, I mean? I don't want to go out.
retinal detachment po ang condition ng mata ni Jerome, Mr. Concepcion. I'm sorry. Pero severely damaged na po ito. Kaya kahit optirahan natin, mauwi pa rin po sa pagkabulag ng kanyang kanang mata. Hindi, hindi pwede mabulag ang lako. Imposible yung sinasabi ninyo. It's not fair, Dad. It's not fair. Iho, you need to stop doing that. Yang tics mong dahilan kung bakit ka mabubulag. Tics. Yan ang tawag namin dyan. Mga movements na hindi mapigilan, hindi maiwasan. I think you have to see a doctor named Dr. Banico. He's a neurologist sa Makati Medical. Te teka, ano ibig niyong sabihin? Bakit kailangan pumunta ng anak ko sa neurologist? Sa tingin ko, may Tourette Syndrome si Jerome. Sabi ko na kasi sa'yo, dapat dinala mo siya doon sa eye doctor na kakilala ko. Eh, hindi naman kasi pinaprioritize ng eye doctor na kakilala mo ang anak natin. Oh, pagkatapos ang mahal-mahal pa. Yun lang ba? Pwes ako magpapagamot sa kanya. Hoy, hoy. Hindi kasi kumikita ka na eh. Ikaw nang masusunod dito, ha? Hoy, may naman! Hanggang ngayon, yung pride mo pa rin ang pinapairal mo. Siyempre, gusto kong tulungan ang mga anak ko. Kung pumayag ka na patingnan siya noon, di sana hindi na lumala yung mannerism niya. Ayan, tuloy! Pati yung paningin niya, apektado. Turut-turut ka pang sinasabi siya. Anong gusto mo palabasin? Naggawa-gawa lang namin yung sinasabi ng doktor? May sakit siya. Ngayon, kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Akala ko sa pagdaan ng panahon, bubuti ang sitwasyon namin. Na baka sakaling magkabalikan pa sila. Pero mula noon, Hanggang ngayon, ako pa rin ang dahilan kaya hindi ito mangyari. Daig ko pa ang isang sakit na nagpapalala sa kondisyon ng pamilya namin. Pakiramdam ko, hindi lang ang kinikilos ko ang depresya, kundi ako mismo dahil wala na akong iba pang maisip na dahilan. Jerome has Tourette Syndrome. It's a neurological disorder characterized by involuntary and rapid movements. Dok, ano ba bang kailangan namin gawin? Magagamot ba ito? O therapy? Or... Sa ngayon ho, wala pang lunas ang sakit na ito. But you can take antidepressants para malalax ang nerves at mabawasan ng tics. That's the most we can do for now. Sabi ng neurologist, hindi na raw gagaling ang may Tourette. Pero pwede pa raw itong makontrol. Pag may medication, makakatulong ito. Sa ngayon, gusto ko i-prioritize muna ang kanyang pagpapaopera sa kanyang mata kasi hindi ako papayag na mabulag siya. Huwag ka magalala, Jerome. Magtutulungan kami ng daddy mo. Gagaling ka. Pagkatapos ano? Eh, mabubulag din naman ako, di ba? Jerome. <laughs> Dad, may sakit ako. All this time, may sakit pala ako. Oh, ngayon, alam niyo na hindi ko ito sinasadya. Ngayon ba, pwede na ako paniwalaan? Eh, kung sa bagay, tama naman kayo eh. May mali nga sa akin. Hindi na gagaling yun. Jerome, please. Ma, di bali na. Ngayon malinaw ng lahat. Alam na natin kung ano to. May sakit ako. Kaya ngayon, pwede mo na ako ikahiya.
itinuloy namin ang operasyon sa aking mata. Sandali ako nakakita at nagkaroon ng paningin. Pero matapos kong malaman ang tunay kong kondisyon, hindi ko na rin makita ang liwana. Mas naging madalas ang pagbisita ni Mami sa bahay. Gusto kong maging masaya na kahit paano ay natutupad ang hiling ko na muli siya magbalik sa amin. Pero masakit isipin na ito eh. Dahil masakit ako. Pasensya na. Ano Miss, pasensya na. Pare, pare. Pare. Ay, oh, uh, sigurado ko mang okay ka na. Pare, kahit anong gawin ko, hindi ka magiging okay. Kita niyo nga, di ba? Nananahimik na ako dito, pero naka-accidente pa rin ako. Pero alam niyo, Ayaw ko tumigil sa pag-ikot ng mundo ko. Tuloy pa rin ang buhay. Tama yan, pare. Huwag mo dibdibin yan. Papatunahin ko na kahit ganito. Pwede pa rin maging normal ang buhay ko. Pwede ako tingnan ng patas. Lumaban ng patas. Ay siya ang pare. Let's train to that. Cheers, pare. Cheers, cheers, cheers. Pare. Ay, ikaw. No. Let's copy ang muna. Ako pa. Tingnan ko, oh. Tingnan ko. Let's copy ang muna yung durong. Ang kaya mo yan. Ang sabi mo? Ano? 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 Alam niyo, hindi ko gusto ginagal ang gamit ko, di ba? Eh, susunod mo lang papasok sa kwarto ko. Ha? Malinaw? Kuya, relax ka lang. Teka nga ba? Saan ba kasi pupunta? Alam ko na. Doon sa lagi niyang tinatawagan. Okay ba yung pangalan nun? Uy, si Kuya, maliligaw. Buti ko sagutin yan. Aging nakabusakot eh. Uy, uy, kumimik na kayo. Ano nangyayari dito? Si Kuya, padamot na pikun pa. <laughs> Nakitense lang po yan. Akit kasi ng ligaw eh. Ano ba? Papa, sukod na na, sukod na na. Maganda ba? Kung maganda at sexy. May diskartian mo na. <coughs> Maganda na lalaki ka naman eh. <coughs> Sino ba yung babae yun? Isa mo nakilala. Baka naman pintas-pintas ang kalang niya. Ano mang alam niya tungkol sa'yo? Huwag mo kayong mag-alala. Tanggap na tanggap niya ang sakit na meron ako.
Hi, Jero. Can you make a vagina? Oh, pare, are you okay? Ano ba yan? Epileptic ba yan? Baka dito pa atakihin yan. Mom. Ah, sige ha. Pabalik na pa ako sa ibang araw. Naku, iho. Pwede bang tumawag ka muna bago ka pumunta dito? Hindi ka dapat umiinom. Unawain mo na rin sila. Hindi nila alam ang tungkol sa sakit mo. Kaya po. Alam niyo ba kung anong sakit ko? Eh, hindi niyo nga masabi. Toret. Toret po ang tawag to. Toret syndrome. Anak, alam ko naman yun, pero... Pero ano? Nihirapan kayong intindihin yun. O nihirapan tanggapin. Alam mo nga. Sinubukan ko naman eh. Sabi nila... Ang isang taong katulad ko, may di pa maging normal ang buhay niya. Pero bakit ganito? Bakit ayaw nila ako bigyan ng pagkakataon? Bakit ma? Anak, huwag mo na lang silang pansinin. At yung babaeng sinasabi mo, makakalimutan mo din siya. Huwag kang panghihinaan ng loob mo. At alam mo, anak, gagaling ka. Hahanap ako ng gamot. At pag nangyari yun, makikita nilang lahat. Leo, hindi na po ako gagaling. Hindi na po gagaling ang sakit ko. At kung kaya niyo tanggapin yun, Baka sakaling matanggap mo na rin ako. Ma! Ma! Kuya! Si Daddy! Huh? Sa nararamdaman ko, hindi ko na namalayan na may pinagdaraanan din pala ang nag-iisang tao na sinasandalan ko. Ang aking ama. Pasensya na. Pasensya na ako na pabayahan kita. Wala. Wala kang pinababayahan. Ang lalo hindi ka dapat humingi na sorry. Ako. Huwag dapat mag... I'm sorry sa'yo. I'm sorry. I'm sorry. Hindi ka... Hindi ka namin na... nabigyan ng atensyon ng mami mo. I'm sorry. Ano? Hindi kita na... Hindi kita nabigyan ng buong pamilya. Dad, hindi mo ito kasalanan. At huwag niyo po isipin na wala na tayong pagkakataon para mabuo. Dahil meron pa. 
may pangako mo lang na gaganin ka. Gaganin ka pa, di ba? Dad? Jero. Jero. Hinta. You need to be strong. Ikaw lang yung nasa hango. Alagahan mo, kapatid mo. Ang di yung mami mo. Ang kaunting on yung... I've always been proud of you. I've always been proud of you, Alain. Hello? Ano? Barado na naman? Sige, sige. Oo, oh, mamaya dadaan po ako. Sige. Oo, oh, binisit nyo ah. Kumain na kayo. Mas mali ko kayo agad. Kuya, pwede ba akong ma-absent? Sama ng pakaramdam ko eh. Para hindi. Hindi po ede ha? Kaya kumain na kayo. Binisit nyo. Habang wala si Daddy, akong bala dito. Ako ang boss dito. Patay Pero... tayo niya to. Opo po, kuya. O ikaw, huwag kang magreklamo. Mamaya ayusin mo yung kwarto mo, ha? Magulong ha ang kwarto mo, eh. O muna, magayos. Kuya, Kuya Jerome, uh, nabayaran na po ba ninyo yung Meralco at Nawasa? Uh, hindi pa. As kuya! Kuya, ayaw mong start ng sasakyan. Paano kaya yun? Usually, kasi si Dad na may alam ang sira nun, eh. Sige na, sige na. Kumain ka na. Akong bahala. Sigurado ka dyan? Oo, sige na. Kumain ka na, ha? Ah, sige na, kumain na kayo. Bukas na bukas, ayos yung kongkurente at tubig. Sana na punta na lang sa ospital. Nagbantay na lang kay Daddy. Para ano? Para magsumpong ka? Pwede ba huwag mo nang dagdagan mga problema natin? Eh kung tumagal na lang kaya natin si Mommy. At lalo hindi natin gagawin yan. Kaya ko naman kayang alagaan na. Para sa tubig at kuryente lang? Para tumigil ng mundo nyo, ah. Ako in charge dito. Kaya wala kayo dapat alalaan. In charge? Ni hindi ka in charge sa pride mo, eh. Masabi mo? Nandito si Mami. Sana mo na problema, di ba? Dapat siya ang in charge dito. Eh, wala! Pinababayaan niya tayo. Wala na tayong magagawa. Eh, kasi inaawin mo siya. Dapat nandito siya. Eh, kung may kasalanan na ito lahat, eh. Sabi mo? Oh. Wait, wait na! Wala! 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 Ano? Di ba totoo niya, man? Kasalanan ko to! Oo! Oh. Kasalanan ko to! Ha? Ah! Ikaw naman talaga, eh! Ginawang mga ako! Wala akong masalanan sa kanya! At lalang wala akong masalanan sa inyo! Eh, wala kang karapatan para sabihin sa kanya! Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagtumabukukulang ko sa inyo. I'm sorry. Sorry. 
Huwag mo sanang mababayaan si Jerome. Mahalin mo siya. Sobra, sobra. Sobra, ha? Kakayanin ko to. Yan, yan. Lakas, ano ng loob yan? Ha? Yung mga taong yan? Ha? Kung ano nung sinasabi nila sa'yo, isipin mo lang, wala silang sinabi sa'yo. Wala. ka na hindi nagpupunta ng ospital. Ala, akala ko nga, sasama ka sa mga kapatid mo eh. Namimiss ka ng daddy mo. Marami pa akong gagawin. Yung mga paupaan, madami pang ayusin. Makakapagintay naman yun. Pumunta ka na ngayon. Ako na lang may iwan dito. Ayusin ko tong bahay, napakagulo eh. Matagal nang magulo ang bahay. Tsaka hindi naman kayo nakatira dito, di ba? Kaya huwag na po kayo makilam dito sa bahay. At huwag na kayo makilam sa akin. Anak, alam kong... Alam kong galit ka sa akin. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na, na maging maayos tayo. Pwede pa naman eh. Magtulungan tayo. Hello? siya pa ang kailangan magkasakit at mamatay. Bakit hindi na lang ako? Sana ako na lang. Sana ako na lang.
Gising ka na. Ayusin mo yung sarili mo. Hindi ka pa naliligo. Hindi lang ikaw ang aasikasuhin, ha? Hindi lang lahat ang panahon. Ikaw na lang papansinin. Hindi lang naman ikaw ang nawalan. Tayong lahat. Ano ba? Hindi ka nawalan. Kami. Dahil matagal ka nang wala sa amin. Ang talikuran mo kami si Daddy lang ang nagalaga sa amin. Hindi ikaw! Siya lang ang nagwahan sa akin! Siya lang ang meron ako! Siya lang! Siya lang! Sige! Sige! Galit ka! Galit ka! Galit ka! Sige! Ibuhos mo na ang galit mo ngayon! Subakan mo kung hanggat gusto mo! Ano gusto mo mangyari, ha? Anong gusto mo mangyari, ha? Magkaroon ka rin ng maluhang sakit! Ito sa ating mga test, lumalabas na may mild Tourette syndrome din si Julius. Minsan nung talaga nakakatoon na nangyayara ito sa magkakapatid. You may want to join the support group. Grupo sila ng persons with TS. You may want to join them. Pinaparusahan ba ako ng Diyos? Oo, inaamin ko. Inaamin ko rin na isa sa mga dahilan kung bakit ako umalis noon dahil hindi ko matagal lang makitang naghihirap ka. Dahil sa tuwing nakikita kita, pinatanong ko ang sarili ko, ako ba ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan? Bata pa ako noon, 
Hindi ko alam kung paano maging isang ina. At sa tayong nakikita kita, hindi ko may iwasang isipin. Ano kaya ang pwede kong gawin para ako na lang nahihirapan kayo sa ikaw? Iniisip ko. Iniisip kong bumawi. Dahil alam, alam ko, hindi ako naging mabuti sa iyo. Pero, pero paano ako babalik sa pagiging inahing alam ko na kahit kailan, hindi ko mapapantayan ang pagmamahal na binigay sa iyo ng iyong ama. Kahit kailan, hindi ko makukuha ang pagmamahal na binigay mo sa kanya. Alam mo, alam mo, sana, sana, sana ako na lang nagkasakit. Sana ako na lang namatay. Sana siya na iwan sa inyo. Sana siya ang na iwan sa iyo. Sana ako na lang namatay. Pero para mo na rin ako napatay ngayon. Sana na lang sana na iwan sa iyo. Lahat yan. Alam ko mga paborito niya yan. <laughs> Wala na si Daddy. Pero andito pa rin tayong lahat. Pamilya pa rin tayo. Maswerte pa rin tayo. Tatay mo, Aba. Kung okay na sa inyo. <laughs> Pasensya na. Medyo hindi matibay ng haligi natin. Pero susubukan ko. Pinapangako ko sinyo susubukan ko. Kailangan pa lang tulong nyo. Kailangan kong supportan nyo. sa aking sarili. Naramdaman kong malaya na ako sa aking sakit. At nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang lahat na lumaban sa buhay. And right now, I would like to introduce someone na I'm sure ay kapupulutan ninyo ng inspirasyon. Ladies and gentlemen, Jerome Concepcion!
Ako po si Jerome Conception. At meron pa akong Tourette Syndrome. maikakaila na ang TS o Tourette Syndrome ay pwedeng makaapekto sa ating mga anak. Huwag po nating baliwalain ito hanggat maaga pa. Sa tamang kaalaman tungkol sa sakit na hindi pamilyar sa atin, gaya ng TS, nabibigyan tayo ng sapat na panahong maintindihan ito at sa kalaunay matanggap. Nang sa gayon ay mabigyan ito ng kaukulang atensyon at magkaroon sila ng pagkakataon na mamuhay ng normal at maabot ang pangarap. Mga kapamilya, ito po si Charo Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat.